Approchez, approchez. Je ne suis pas trop préparé. Euh... Ah, J'avoue, je suis un super mauvais élève hein, sur ce coup-là. Oh, c'est bien, c'est euh, euh, J'aime bien découvrir les spectacles sans trop lire à l'avance. Mais, mais euh, j'ai trouvé que, en termes de mise en scène, j'ai la sensation que vous êtes vraiment euh, amusé. J'ai cette sensation-là. Bah, c'est vrai que, on... alors déjà, on est quand même une bonne partie de la, de la bande à se connaître très très bien, jouer ensemble les uns avec les autres dans des scènes, etc., diverses scènes. Salomé a mis en scène un Haribo, le jeu de l'amour et du hasard aussi, qu'on qu a joué trois ans, ça trois ans aussi euh, Trois ans à Avignon, ouais, ouais. on a fait trois Avignon. C'est le quatrième, mon quatrième rôle. C'est ouais, ouais, la première fois que je vois un Shakespeare du... qui ressemble à du Marivo. <rire> bah, c'est marrant parce que c'est cousin, c'est très cousin. Ouais. Je savais pas que ça pouvait être aussi drôle et euh, je suis passé à côté d'un truc là. <rire> Mais là, c'est vrai que du coup, euh, voilà, on avait nous vraiment une complicité énorme les uns avec les autres. Et puis les joyeux lurons qui ont rejoint la bande, Eric Lejarias et Arnaud Denis, il euh, y a une même façon de fonctionner aussi qui fait que. Même langage, ouais. Même langage qui fait que les, euh, ouais, les répétitions étaient très très joyeuses et très inventives. Et, euh, ah, ouais. et euh, je pense que, que ouais, c'est une pièce qui. Euh, qui était vraiment faite pour nous, en tout cas, on avait vraiment quelque chose à, je crois, de à amener dans l'idée de troupe euh, là-dessus, quoi, ouais, ouais, dans cette camaraderie, dans cette... Euh... Ça, se sent, ça se sent énormément, en fait, la joie que vous avez de jouer ensemble, et, mais la joie aussi que vous avez eu de mettre en scène, en fait. Ouais, c'est clair. Je trouve. Bah, on on se trans... connaît depuis longtemps avec Pierre, et ça faisait super longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble, on a, on a, on a vraiment les, les mêmes références... Euh... On a des, des choses différentes, hein, mais on a deux caractères assez complémentaires, euh, en tout cas euh, au niveau de la direction d'acteur et, et même au niveau de l'imaginaire. Et c'est vrai que c'est extrêmement ludique de travailler à deux en mise en scène. La musique est fantastique. Ah, chouette. J'ai adoré. <rire> J'ai trouvé ça hyper moderne. La musique, c'est Charles de Boisseguin. C'est très beau. Qui est le leader du groupe L'Impératrice. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe d'électropop. Et c'est lui qui nous a composé la musique. C'est vraiment une musique euh, euh, comme l'idée, c'était de créer un monde un peu intemporel. On se disait, bah, voilà, euh, on n'a pas envie de l'ancrer dans une, dans une période. Ah, Parce que, en fait, finalement, pour Shakespeare, c'était déjà le cas. Ouais. La guerre dont il parle. On ne comprend pas, oui. Il n'y a aucune référence directe et même à l'époque, c'était pas ancré dans une vraie réalité. Donc en fait, on s'est aussi dit avec ces données, bah, pourquoi le faire nous à notre époque On va juste, peut-être avec les costumes et la musique, le ramener un tout petit peu proche d'un inconscient, inconscient collectif pour nous. Au départ, ça nous met euh, justement dans le, dans le bain de, on va voir quelque chose de atypique. En fait, cette pièce, elle traite aussi de la de l'après-guerre en fait, il y a une espèce de dictature de la légèreté où tout le monde doit être heureux et en fait on, on ne guérit pas les blessures, en fait on les oublie, on les enferme dans un placard sauf qu'à un moment donné elle nous, elle nous saute à la gueule quoi. Ouais. et, euh, et c'est ça qui est intéressant, il euh, y, a, y a tellement, en fait ça arrive sur quelque chose d'extrêmement joyeux et en fait la guerre avec les armes a été remplacé par la guerre entre les êtres. En fait, on a la guerre des sexes, on a la guerre euh, donc entre les, les hommes et les femmes, on a la guerre de pouvoir de, entre Don Pedro et Don John, on a aussi la guerre contre le hasard, parce que les hommes veulent tout contrôler à tout prix, euh, qui est amoureux de qui, euh, on veut contrôler les destins, euh, sauf qu'à un moment donné, euh, bah, ça pète dans tous les sens. Pour nous, oui, c'est ce qu'on voulait vendre en disant ça, c'est un peu amer. Sa mère. Parce que malgré tout, euh, euh, c'est pas un vrai happy end dans le sens où il euh, y a quand même la réputation, euh, l'image d'une jeune femme qui a été euh, salie, elle a été Malmenée. vraiment humiliée, même si tout ça au final n'est qu'une illusion, même si tout ça, rien de tout ça n'est vrai au final. Elle, elle porte très bien son nom, cette pièce, beaucoup plus pour rien. Il n'y a rien, il ouais, n'y ouais. a aucun problème ouais, au départ. Sûr. Tout ça, c'est qu'une un, espèce de feu de paille, c'est qu'une ouais, du vent, une illusion. Mais malgré tout, ce qu'on voulait avec Salomé, c'est de raconter que, que les mots. Euh, les actes ont quand même un, un, poids. un poids. On le sent très fort. Et, et marquent quand même les gens. Et, et pour nous, héros, c'est vraiment le symbole de cet agneau sur, sacrifié sur l'autel, quoi. Et, et qui ne sera jamais et changé. Il euh, est très, très très bien dans son rôle. Ah, Clara S, ouais, ouais, c'est une très bonne, oui. très bonne comédienne. Ouais, ouais. Ça lui va comme un gant. On y oui. croit à fond, en oui. fait. À sa... sa détresse. Oui, à sa détresse, ouais. à son ingénuité. Sa pureté, ouais, ouais, sa pureté exactement. Ouais, ouais. Et ce qui est génial aussi chez Shakespeare, bien de théâtre, c'était le songe des nuits d'été où il y avait 15 comédiens sur scène et c'était dans un labyrinthe végétal et il y avait des fées qui sortaient des buissons. Enfin, j'y croyais à fond. Quoi. Je vais vous dire un et truc. Euh... 
J'ai pensé à Songe une nuit d'été dans la mise en scène qu'elle avait fait Alfredo Arias. Juste yes, euh, hallucinant ce qu'elle a commis française. Ouais. Et moi aussi, ça bah, fait partie des références qui m'ont donné à la envie de. D'aimer le théâtre. Ah, c'est vrai. Mais oui, Parce qu'il y avait une folie, il y avait un banc de néon sur scène, il y avait du tango argentin à un moment donné. Enfin, ouais. c'était. J'ai senti que vous aviez eu en... enfin, d'apporter euh, quelque chose. Quoi. Ça Merci fait super beaucoup. plaisir en fait depuis tout à l'heure. Je suis honoré. Je ne s'attendais pas à celle-là. Non, non. La question qu'on invite les gens à une soirée qu'on pourrait faire entre nous. Bien sûr. C'était ça un peu l'idée. Et nous, on danse sur la musique de la théâtrice. Donc, bon, on... c'est vrai qu'on a amené quelque chose de, 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 là, de très personnel. Et la flicaille alors, allez. Ah, ouais. Ouais. On est dans les bas-fonds de Londres. Ouais, ouais, ouais. ouais bah, c'était. On, c'est c'est qu'un qu'un on voulait, voilà, on voulait faire des, des clins d'œil. Ah, c'est énorme parce que, parce que euh, oui, parce qu'en fait, ils arrivent sur scène en plus à un moment donné, on s'y attend pas du tout. Oh. Euh, qu'est-ce qu'ils font là C'est euh, qui eux oui, Ça détonne. Ça, ça bien sûr. Ils se confrontent en fait, et c'est les parce que c'est des personnages qui sont extrêmement naïfs. Et euh, chez Shakespeare, en tout cas dans le songe d'une unité aussi, c'est assez référence, c'est une référence aux artisans, surtout avec le monologue de l'âne. Euh, de Cornouille euh, qui fait complètement référence à Bottom dans le songe de nuit d'été et, euh, et c'est vrai que bah, pour Shakespeare la vérité sort toujours de, de la bouche des naïfs des candides des et des purs quoi parce que c'est, c'est des purs euh, les, les flics euh, dans beaucoup de mots pour rien et euh, même s'il est dyslexique en fait il est juste tout simplement dyslexique et, et un grand naïf en fait mais il a, il a qu'une envie c'est de rendre justice et même... Alors des fois ça peut être euh, un peu flippant parce que effectivement des personnages comme ça on se dit mais ils peuvent, où, est-ce qu'ils, où est-ce qu'ils peuvent s'arrêter parce qu'il n'y a pas vraiment de filtre en fait donc ils font un peu justice eux-mêmes c'est un peu les Monty Python qui rencontrent Batman petit, et Robin quoi. Bon, on se posait beaucoup la question parce que je crois que c'est très c'est, en vrai il est, c'est des partitions assez compliquées et parce qu'elles comme euh, vous disiez ça, elles arrivent à un moment donné il faut aller euh, dans le sens de l'écriture c'est à dire que c'est ça arrive comme ça, ça, ça détonne, il ne faut surtout pas aller contre, au contraire, il faut euh, aller dans, 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 ce, dans ce, d'un seul coup ce, cette tonalité, aller avec, et simplement nous on s'amuse avec Salomé à vraiment euh, amener de la, de la tendresse, euh, on va dire très, très émouvant, euh, c'est peut-être la petite touche qu'on a amenée. Et, euh... Grâce à votre mise en scène, je me suis vachement pris au jeu. C'est-à-dire que j'étais là pourvu que les flics aillent annoncer le, ah, la bonne nouvelle ah, au bon ah, moment. Ah, ah, ah. J'étais pris, quoi. C'est... Bah, c'est ce qu'on voulait vraiment, bah, tant mieux, parce que c'est ce qu'on voulait avec Salomé, je crois. C'est... On met plein la gueule ah, énormément, ouais. en fait. Vous ne savez pas qui était Salomé. Ah, ah, je vous ai être... adoré. Ah, ouais. Votre rôle était incroyable. C'est un beau personnage de femme. Votre ouais. robe est magnifique. Merci. <rire> Combi, combi, combi. Euh... C'est une Cette combi. combi, mais il vaut mieux parce qu'à un moment donné. Euh... Ah oui, euh, clairement, oui. <rire> J'ai trouvé ça truculent, mais vraiment, ouais. la bande. C'est, c'est hyper agréable de voir tout ce, ce monde sur scène. On la merci. Vous ouais. fonctionnez vraiment bien ensemble. Il y a une vraie famille. Bah, c'est gentil, ouais, c'est vrai que, ouais, ouais. En tout cas, c'est sûr qu'on c'est une vraie famille. C'est une vraie famille où, comme dans une famille, ça s'engueule parfois, y a, où on se dit les choses, où on travaille, et puis on, on est avec des comédiens qui. Qui sont tellement créatifs, où on a vraiment discuté de la partition de chacun, on a vraiment fait un énorme travail de table, il euh, n'y a aucune phrase, aucune intention qui est, qui est laissée au hasard. hasard, et en même temps, on sait la possibilité de, de tester des choses parfois, donc on, voilà, on réajuste un peu à chaque fois au fur et à mesure. Je pense que c'est ça peut-être qui fait aussi que, qu'il y a une, enfin, on, veut, on veut vraiment se faire une vie quoi, et pas que ce soit figé, pas que ce soit... Euh... J'ai vu à peu près tout le monde dans d'autres pièces. Ah, chouette Et euh, bah, pourquoi tout le monde, je crois, là Ah bon Ah oui <rire> bah, Nous, on est content justement de ça aussi, d'avoir la chance de pouvoir vivre cette aventure et de se retrouver tous les soirs euh, là, au festival pour, pour jouer c'est, cette histoire. Quoi. C'est vrai que c'est un, c'est un pur moment de bonheur. Ouais, ouais. Donc, euh... Quelle est la suite est-ce qu'il y a une suite de prévu à ça Est-ce que vous avez essayé Est-ce que vous avez pour, euh, théâtre euh, ou des programmations Pour l'instant, tout est ouvert. On fera sans doute un deuxième Avignon. On a une tournée qui est, voilà, qui est prévue. Mais, pour euh, l'instant, pas de théâtre à Paris Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ça mériterait pourtant. Bah, on espère. Que Dieu vous entende. <rire> Riez-le sur tous les toits. <rire> C'est comme Marie Despoules qui est mon grand. Vous avez réagi quand on a dit Marie Seul, ah ben, c'est, c'est moi, c'est mon coup de cœur absolu. En fait. Génial. Ah, c'est de tout le festival. Et en fait, chacun a un vrai personnage. Et ah bah, son des, moment, des quoi. Il ouais. n'y ouais, ouais, a, a pas de petit c'est rôle. C'est une symphonie. Il ouais, n'y a pas de fait, petit rôle dans chaque Chacun a de quoi défendre son bout de gras. Hein. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, 
Ah, j'ai vraiment aimé votre pièce. Bah, merci beaucoup, hein, en tout cas, pour tout ça. Merci ça à vous. Du bien. Bah, non, mais... <rire>